ಚಕ್ಬಂದಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅರುಣ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡೇನೆ ಚೀನಾದವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀನಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವ್ಯಾರು ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ತಗಾದೆಯನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಚೀನಾ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಹಾಕೋಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೀನಾ ಮುಂದಾಗಿದೆಯಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಲಡಾಖ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚೀನಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾರುವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಗು ತೂರಿಸಿತಲ್ಲ ಚೀನಾ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಂತೆ ಡ್ರಾಗನ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸಿದೆ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀನಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ತಂಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಚೀನಾ ಈಗ ದೇಶದೊಳಗಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಾನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತವನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಚೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದಿದೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ಜೆಂಗ್ ಶುವಾಂಗ್ ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಕಾಲು ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಲಯದ ಡೋಕ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯೋಧರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಚೀನಾ ಉದ್ದಟತನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೀನಾದ ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಭೂತಾನ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹೋಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಚೀನಾ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಪಾಕ್ ಪರ ನಿಂತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್
ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೈನಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚೈನಾದು ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನಾದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೈನಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಇದ್ರೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಈಗಿನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐ ಟಿ ಐ ಟಿ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೈನಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸಬಹುದು ಅದು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಏನು ಡೋಕ್ಲಮ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರೋದು ಚೈನಾ ಈ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಗಡಿಯ ಮಧ್ಯ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೂರ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಬಯಸೋದಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ರಮ ಕಾರಣ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಲಾಟೆಗಳ ಚೀನಾದಿಂದ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೇ ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ಕೆದ್ರಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಿದು ಚೀನಾದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಂದಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಲವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಮಾತುಕತೆಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಚೀನಾ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಿಂದ ಯುರೋಪ್ನವರಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರದ ಸಹಕಾರ ಭಾರತದ ಜೊತೆನೂ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚೀನಾ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಫರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶ ಚೀನಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹತ್ರ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಚೀನಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಂತದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದು ಚೀನಾದ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೀನಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡೋ ಅಂತ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚೀನಾ ಈ ಭೂತಾನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ವೋ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಭಾರತ ಉಣಿಸಿದ್ದನ್ನ ಚೀನಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮ್ಗಿದೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೀನಾಕ್ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೂತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿರೋದು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರತು ಚೈನಾ ಜೊತೆಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಭೂತಾನ್ಗೂ ನಮ್ಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಇರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಾರ್ಡರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾ ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚೈನಾ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೋ ಆಗ ಭಾರತ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂತಾನ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭೂತಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬದಲು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಭೂತಾನ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಇದೆ ಚೈನಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿರೋ ಭೂತಾನ್ ಅನ್ನ ಸದಾ ಕಾಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿಲ್ಲ ಅದು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟು ತಿಂದಂತ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಭೂತಾನ್ ರೀಜನ್ ನ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಭೂತಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ಜಾಗವನ್ನ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ಚೈನಾದ ಹತಾಶ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಹತಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನಾ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಬಹುಶಃ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಲಡಾಕ್ ಲೇ ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಿ ಮಾತಲ್ ಪರಾಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ದೋ ಯಾರನ್ನೋ ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಯಾರನ್ನೋ ರಾಜಕೀಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನನಗೆ ಈ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸೋದು ಯುದ್ಧ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಭಾರತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಚೈನಾದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾಕ್ ಒಂದು ಬಿಫಿಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಭಾರತೀಯರು ತಾವು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೈನಾದ ಚೈನಾದ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿರೋದೇ ಚೈನಾಕ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಜಬೂತ್ ಆದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ 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 ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ತಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಲ್ಬಾರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮಲ್ಬಾರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೌಕಾ ಸೇನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ನೌಕಾ ಸೇನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೌಕಾ ಸೇನೆಯು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೌತ ಸೈನಾ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ಏನು ಏನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ನಾನು ಕೇಳೋದು ಈ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಮಾತುಕತೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಬೇರೆ ಅವತ್ತಿನ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಆಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಜನರ ಮೇಲೇನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಮನೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಜನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಫೆನ್ಸರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರೋ ರೀತಿ ಈಗ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ದೇಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟೆರರಿಸಮ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಾಲನ್ ಅವರೇ ಈಗ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಡೋಕ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ನಾನು ನೋಡೋದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಫೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐರನ್ ಬೋರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ಗ್ರೇಟ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ನೈನ್ ರೆಸೆಷನ್ ಬಂದು ಅದಾಗಲ್ವೇ ಅಂತ ರೆಸೆಷನ್ ಬಂತು ಆ ರೆಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾನ
ಸೊ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತ ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ತೃತೀಯ ದೇಶಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಏನ್ ಅಲಿಪ್ತಾಗಿರೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ವ ಅಂತ ಪುಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕಲಿರಿ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆಸ್ ಮಿ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಇವತ್ತೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ತೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಭೂತಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಭಾರತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮಾಯನ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ನುಗ್ಗಿ ಈ ದೇಶ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಯನ್ಮಾರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡೇ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚೈನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 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 ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಬೈ ಚೈನಾ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಯಾರು ನೆರೆಹೊರೆ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೈನಾ ಮಾತ್ರ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಚೈನಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಏರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಚೈನಾ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಟಿಬೆಟ್ ಯಾರಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಚೈನಾ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಟಿಬೆಟ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಟಿಬೆಟ್ ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಟಿಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಲೇಕ್ ನ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟ್ ನ ಫ್ರೀ ಟಿಬೆಟ್ ನ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈನಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಈ ಚೈನಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಚೈನಾ ಟಿಬೆಟ್ ತನ್ನ ತಾನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಮೂಹ ಆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತ ಬೆಂಬಲ ಜೊತೆಗಿರಿ ಅನಿಲ್ ಚಳಗಿರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಕತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಅಥವಾ ಅದಿನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಡೋಕ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗ್ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದೇವೆ ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಆ ಕ್ವಶ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿವ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯವಸಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಡೋಕಲಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸಕ್ ಹೋಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಮಾತುಕತೆಗೂ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಈಗ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧ ಹಾಕಬೇಕು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನು ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚೈನಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಚೀನಾದವರು ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀನಾದವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅವಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಇಸುವಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವಂತ ಇರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಚೀನಾದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಲಿಂಕ್
ಈಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಟೆರರಿಸ್ಟು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸೋದೇ ಟೆರರಿಸ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಕೇಳಬೇಕು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕರಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಈಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಟೇರ್ ಆದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಲನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೀನಾ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ತಗಾದೆಯನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಮಹದೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೀತಿ ಆದಂತ ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೆಡಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಚೀನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೀನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಚಳಗೇರಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದ ಜನರ ಮತ್ತೆ ಯೋಧರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆದಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿದ್ಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಆರ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಆರ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂಡೆ ಜಜ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗತ್ತ ನಾ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಚೈನಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಜನರ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಆಡಳಿತ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಅದೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ವಾರ್ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂಡೆ ಜಜ್ ಕು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆತರ ವಾತಾವರಣ
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿ ಅವರು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಮೇರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಐಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಬೇಕು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎರಡನೇದು ಈಗ ಚೀನಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಶನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಇಂತಹದವ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಆಗಿ ಚೀನಾದವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜನರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸೊ ಮಚ್ ಅಶ್ವಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋ ನಷ್ಟನೇ ನಮಗೂ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟ